Hola, ¿qué tal? Un saludo. Terminamos ya los vídeos temáticos de la cartera de Bill Ackman con Nike. Es la novena acción que más pesa, es la última, además tiene nueve acciones en cartera y es Nike. Con una inversión de 229,1 millones, 229 millones y representa el 2,2% de su cartera. Bueno, ¿qué tenemos aquí con Nike? Eh, está en una zona importante. ¿eh? Eh, resultados, ya lo ya tenemos las últimas eh, el último resultado, una caída de 6%, y está en una zona bastante bastante importante. De hecho, la idea que tenía con, con la acción es saber cómo lo hace, porque tengo marcado mucha estructuración a la baja, un poco probable, pero bueno. Cosas peores hemos visto, ¿verdad? Y ahora estaríamos en, en una zona que me interesa a mí, que ver el comportamiento es un poco amplia, son 8 dólares, va del 80 al 88, ¿eh? que es lo que tenemos aquí. ¿Qué hay? Pues un poquito de ruido y unos caps que no me hacen mucha gracia. Todo, todo hay que decir. Entonces, para seguir la, el esquema, voy a quitar esto. Lo voy a poner ahora. No llegamos a este pequeño suelo. No, no, no llegamos. La media de 200 todavía no ha girado. Es una media alejada. La tenemos al César y muchísimo menos. Pero aquí, por la zona en la que está, le vamos a dar la importancia que es la que tiene. ¿eh? Soporte. Soporte. Y parece que ya quiere jugar con él. ¿Qué niveles tendría en cuenta, en consideración? Pensando en la importancia de la zona en la que estamos, esta es la jugada. Pensar en compra, por comprar en una zona de potencial soporte, que anterior fue. Y estos son los niveles, superación de 90,75, máximo stop 76,68. Vamos, superar un máximo, el stop debajo de, de un mínimo. Pero es por la zona en la que está. Si no hace esto, la dejaría un poquito quieta porque es que la aparición de los gaps justo en zona de media no me hace demasiada gracia. Entonces estos son los niveles y ya voy a ampliar más la, la horquilla. ¿no? Simplemente por saber en la zona en la que estamos. Una zona que se me hace relativamente interesante o desde la cual anteriormente hemos visto cierto rebote. ¿vale? Pues lo vimos aquí, septiembre del año 2022 y aquí 2023. no Algo de rebote. Y no tenemos demasiado, porque tendenciales no podemos trazar de forma limpia. Aquí trazaríamos una tendencial y tampoco está demasiado... ¿Veis? Romper sí que ha roto, pero tampoco... Bien, es grande, pero tampoco tiene demasiado toque, no la veo demasiado limpia. Entonces, pues bueno, nos quedamos... Me quedo con estos niveles. Estructuración menor, más allá del doble suelo, que llegó aquí en agosto del año... O sea, de este año, en agosto. Lo tenemos, pero llegamos un poquito tarde y me quedo con esta idea. Y si cae, como todas las acciones bajistas, a ver si materializa divergencia y hay que esperarla aquí. Aquí serían unos niveles que se me hacen relativamente atractivos, incluso para entrar a ciegas, pero prefiero ver divergencia. Es decir, si cae a 70, ver el comportamiento, recupera y compra. ¿Por qué comprar una acción alcista? Porque la zona me interesa. ¿Eh? Se me hace interesante. Si se deja abajo, mejor, porque funciona. Si funciona, funciona y sale más rentable. Si no funciona enseguida, además, eh, nos, nos olvidamos de ella porque la operación desaparece. Y si no, esto es lo que tenemos. Niveles ya metiendo zoom, pues ya tenemos mucho más ruido y tampoco está todo demasiado, lo que hay aquí tampoco está demasiado claro. Estos gaps, este, especialmente este, no me hace demasiada gracia. Entonces, eh, de momento precaución y esperar. Ni tan siquiera me interesa sacar el 61.8 de este tramo porque lo que me interesaría sería una ruptura de, de máximos. ¿Eh? Y tampoco hay demasiado, demasiada vela. Vale, pues estos son los niveles más relevantes, de la, por, bajo mi punto de vista, indudablemente, de, de Nike. No está en su mejor momento y habría que esperar a que mejorara de alguna manera. Sustancialmente mejora con el cierre del gap de, de, de los últimos resultados. Pues bueno, con esto nos despedimos de Bill, Ack de Bill Ackman. Y ya nos vemos con, con otros vídeos temáticos aquí en el canal. Así que nada, un saludo y hasta la siguiente.